നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ സമഗ്ര വാർത്താ ചിത്രവുമായി ന്യൂസ് അറ്റ് ടെൻ പി എം പി കെ ശശിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചന എന്നാൽ പീഡനാരോപണം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന ശശിയുടെ വാദം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തള്ളി പരസ്യ പ്രസ്താവന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പി കെ ശശിയോട് നേതൃത്വം അന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല എന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം ശശിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്ന് വി എസ് രാജിവെച്ച് അന്വേഷണത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ പാർട്ടി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പി കെ ശശിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി കെ ശ്രീമതിയും എ കെ ബാലനും അടങ്ങുന്ന കമ്മീഷനാണ് പി കെ ശശിക്കെതിരായ ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും അന്തസ്സിനും അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിയാകും ഉണ്ടാവുക എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കുറ്റക്കാരനെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പി കെ ശശി നിയമപരമായ നടപടികളെയും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സി പി എം ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പി കെ ശശിക്കെതിരെ നടപടി എത്രയും വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് കത്തയച്ചു ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ നടപടി വൈകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വി എസ് പീഡന പരാതി പോലീസിന് പകരം മന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലനെയും പി കെ ശ്രീമതി എം പി എയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സി പി എം നടപടി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കേരള പോലീസിൽ വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി ഒൻപത് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം പ്രൊമോഷൻ വഴി ഐ പി എസ് കിട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദവികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവായി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവാണ് ഇറങ്ങിയത് ബാർ കോഴക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ആർ സുകേഷിന് പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായാണ് നിയമനം കെവിൻ കേസിൽ നടപടി നേരിട്ട കോട്ടയം എസ് പി മുഹമ്മദ് റഫീഖിനെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിയമിച്ചു പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ കക്കാടം പോയിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തുറക്കാവൂ എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പാർക്കിന് സമീപം ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായതായി ജില്ലാ കളക്ടറിന്റെ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു വാട്ടർ തീം പാർക്കിന്റെ സമീപത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായി എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു പി വി അൻവറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പാർക്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി ജലസംഭരണിയിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത് ഒഴുക്കിക്കളയാൻ നടപടിയെടുക്കും വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ദ്രുതഗതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ വാർത്തകളെ തുടർന്നായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തിയത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തുന്ന തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാരത് ബന്ദ് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ആയിരിക്കും രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തുമെന്ന് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അറിയിച്ചു പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരിക്കും ഹർത്താൽ ദിനം പ്രതി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭാരത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടായിരിക്കും ഹർത്താൽ നടത്തുകയെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു ഭാരത് ബന്ദ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇന്നും പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തി ആറ് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ പരാതിയുമായി കൂടുതൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ കുടുംബം തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ബിഷപ്പ് പലതവണ മോശമായി സ്പർശിച്ചെന്ന് സഭ വിട്ട കന്യാസ്ത്രീ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി മഠത്തിൽ വെച്ച് ബിഷപ്പ് ബലമായി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ലൈംഗിക ചുവയോടെ പെരുമാറുന്നതും പതിവായിരുന്നുവെന്നും സഭ വിട്ട കന്യാസ്ത്രീ പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിന്റെ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണമാണ് രണ്ടു പേർ തിരുവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും മൊഴി നൽകി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം ഭഗൽപൂർ ബിഷപ്പ് കുര്യൻ വലിയ കണ്ടത്തിലിന്റെ മൊഴിയെടുക്കും ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ച വിവരം ഭഗൽപൂർ ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പരാതിക്കാരിയായ കന്യ